Sziasztok! Mielőtt rátérünk a refluxból való felgyógyulást elősegítő módszeremre, azért mondom, hogy módszeremre, mert nekem is volt refluxom, és ha csak nem műtéti beavatkozásról van szó, és ha egy mód van rá, akkor én az orvosok módszereitől mereven elzárkózom. A bokatörésen műtétjét leszámítva én mindig megszívtam velük, és felnőttként kellett rádöbbennem, hogy már gyerekként is egy csobot miattuk szenvedtem, például körömbenövéssel is, de ez egy másik videó tárgya lesz, de már csecsemő koromban is majdnem kinyírtak. Legutóbb még a bőrgyógyász is megszivatott, valamikor 6 vagy 7 évvel ezelőtt kezelt hónapokon keresztül egy olyan problémával, amiről aztán kiderült, hogy köze nincs ahhoz, amit ő nekem előadott, de legalább szedegette tőlem egy jó ideig a konzultációs díjakat, irogatta föl a, a kocsfalékait, tehát elköltöttem rá egy kisebb vagyont, mire meguntam a hülyeségeit és saját kezembe vettem a dolgok irányítását, mindjárt ki is derült, hogy amit mondtam, hogy semmi köze nem volt a problémámnak ahhoz, amit ő előadott nekem, és mindjárt ki is gyógyítottam magam ebből a nyavajából, egy hónap alatt 3000 forintból. De ez is majd egy külön videónak a tárgya lesz. És egyébként életem során ez már a harmadik ilyen bőrgyógyászos történet volt, amikor nekem lett igazam orvossal szemben egy utolsó senkinek, aki nem orvos, hanem egy sima földi halandó, úgyhogy nem is értem én ezt az egészet, hogyan történhet. Na mindegy, a lényeg az, hogy ezért mondtam, hogy én csak is kizárólag a saját módszereimmel élek, ha csak nem műtétről van szó, ha csak nem az szükséges. Jó, akkor mielőtt rátérünk erre a módszerre, lássuk mi is pontosan az a reflux betegség. Csak is a legfontosabb tudnivalókat röviden az orvosi szakirodalom mellőzésével érthetően bárki számára. Tehát reflux esetében a nyelő csőben tapasztalható égő érzésről beszélünk, ami gyakran szétsugálzik az egész melkasba, de még nagyon sok kellemetlen tünete van. A többek közt <coughs> ugye, hány inger, rossz szájíz, köhögés, savas, böfögés, stb. Ez annak köszönhető, hogy a nyelőcső gyomor bemeneti szakaszában, a gyomor szájnál meggyengülnek az áróizmok, így a, a gyomor nedvek, a gyomor tartalom egy része visszaáramlik a nyelőcsőbe, és ott <coughs> ez okozza ezeket a tüneteket. Tehát nem a gyomor ég, hanem a nyelőcső. És ez a fajta probléma nem csak azért jöhet létre, mert visszaáramlanak a gyomor nedvek, illetve egy részük, egy kis részük visszaáramlik a nyelőcsőbe, hanem azért is, mert a nyelőcső nyálkahártyája nem rendelkezik azokkal a sejtekkel, amelyekkel a gyomor nyálkahártya hártyája. Amely sejteknek az a feladata, hogy megvédjék a gyomorunkat attól, hogy megemészze saját magát. Mert ugyanis a gyomor nyálkahártyájában lévő epiteliális sejtek termelte bikarbonátban gazdag, erősen lugos kémhatású oldat vonja be a gyomorfalat, ezzel nyújtva védelmet a parietiális sejtek, által termelt 1-es pH értékű sósav ellen. Az 1-es pH ez nagyon erős sav. És ebből már tudjuk, tehát majdnem tömény sósav. Hát ebből ugye tudjuk, hogy a, akkor a gyomor az sósavat termel. 1-es pH értékűt. És mivel 14-es a tömény lug pH-ban, a nullás a tömény sav, ugye középen van a 7-es pH értékű, a semleges, mondjuk a tiszta víz, ebből már ki tudjuk következtetni, hogy mennyire erős az az 1-es pH értékű sósav, ha a nullás a tömény sósav. Tehát ezzel dolgozik a gyomor. De ezt külön elmondom a kettes számú videómban, itt lesz a leírásban annak is a linkje, annak az a címe, hogy ezért ne ígyünk folyadékot étkezés mellé, hogy tudjam dolgozni a sav, meg legyen a megfelelő alacsony pH értékű gyomorsavunk. De arról most itt többet nem beszélek, megtaláljátok a linkben. Na, tehát, na most mit mond ilyenkor a doki, amikor ez a normál egészséges gyomorsav dolgozik, már a nyelőcsőben is. Tehát ilyenkor a doki azt csinálja, hogy savlekötőt ír fel, aztán gyomorfal védő réteget képező gyógyszert ír fel, nagyon durva esetben pedig antibiotikum kúrát a sav túltengésért felelőssé tett helikobakter pylori nevezetű baktérium ellen. Ugyani, na most ebből a háromból, ebből a három módszerből a legdurvább még mindig a savlekötő. Savlekötőt szedni ugyanis az kész öngyilkosság. Ugyanis ha nincs elég erős, tehát megfelelő mennyiségű elég erős, tehát elég alacsony pH-val rendelkező gyomorsavunk, akkor az fog történni, hogy a fehérje emésztésnek lőttek. Na most ha nem tudja szépbontani a gyomorsav a fehérjéket a normálisan aminosavakra, akkor a májunk nem tud miből újra fajra jellemző fehérjéket építeni. Magyarul megy le az egész a plotyóba. Úgyhogy szerintem ezt nem is kell tovább részleteznem, épp eléggé kirészletezem ebben a videóban, amit az előbb említettem, ebben a kettes számúban. Uh, aminek a címe ezért ne egy alfolyadékot étkezés mellé, itt lesz a link a leírásban. Jó, akkor most nézzük a saját módszeremet. Az első és a legfontosabb dolog, reflux betegség esetén, 
Itt megint csak egy videót kell megemlítenem, de egyébként négy videó lesz itt a leírásban, de itt megint egy videót említek, a 77-es videót, aminek az a címe, hogy fogyás, súlymegtartás, egészségmegőrzés. Ezt kell keresni itt a leírásban. Tehát az adja az alapját a reflux elleni védekezésnek, illetve a refluxból való felgyógyulásnak. Ez nagy vonalakban annyit jelent, ennek a, tehát annyit Annyi van nagy vonalakban ebben a videóban, gyorsan elmondom, de majd nézzétek meg, ott teljes részletességgel meg lesz. <kül> Tehát ez a videó azt tartalmazza, hogy reggel úgy kezdjük a napot, hogy mézes teja vagy egy evőkanál méz, de a lényeg az, hogy egy gyomor, akinek melyik jön be jobban. A mézes teját javasolnám inkább mint naturban a mézet, mert a méz is és a teja is külön-külön mindkettő nagyon erős természetes antibakteriális hatással bír. Ez mellett pluszban még a teja még antioxidáns is, ez csak egy kellemes plusz, de itt az a lényeg, hogy ez a két antibakteriális hatású természetes szer, a méz és a teja így együtt egymás hatását csak fokozni fogja. És így fog küzdeni arra a helikobakter pylori ellen, hogyha valóban helikobakter pylori baktérium állna a háttérben, ez azért kell. Csak ilyen megelőzés szintjén, de akár gyógykezelés szintjén is működhet. Aztán, tehát ezzel kezdtük a napot. Méz vagy mézes teja. A következő lépés, hogy naponta csak kétszer ehetünk, de van egy ilyen, én tízfalatos szabálynak nevezem, tehát kis mennyiséget. Kétszer kis mennyiséget eszünk egy nap. Maximum nagyon durva esetben, ha nagyon szükséges, akkor háromszor elhetünk. De lefekvés előtt négy órával már semmiképpen, ott már semmi kaja, csak folyadék. <kül> Mondjuk legyen táj, hogyha valaki nem allergiás rá, az a lugos kématása miatt még segíthet is a, a savas érzés szemben. Most ezzel a módszerrel a gyomrunk szépen össze tud húzódni normális, egészséges méretűre. Azért mondom, hogy normálisra, mert az egészségesnél kisebbre nem tud összehúzódni a gyomor, ami egy összealakult tömlő egyébként, az csak egészséges méretűre tud összehúzódni. Na most, ha így összehúzódik, akkor a, a gyomorszáj is összehúzódik, megerősödnek a záróizmok, és nem fognak visszaáramlani a cuccok, nem lesz savas felmaradása a nyelőcsőben. A gyomorban még lehet, de az egy más, más történet, az most nem ide tartozik. A lényeg az, hogy a gyomorszáj visszaerősödik az egészségesen kicsi gyomrunkon, és nem lesznek ilyen visszaáramlások. A következő pedig. Amikor lefekszünk, akkor mindig forduljunk a bal oldalunkra. Ha vannak tüneteink, akkor legalábbis mindenképpen, ha már nincsenek ilyen tüneteink, akkor teljesen mindegy, hogyan fekszünk, de ha refluxosak vagyunk, amíg ez el nem múlik, meg nem szűnik, addig a bal oldalunkon feküdjünk. Azért, mert a gyomor anatómiai elhelyezkedése a következő. Tehát így jön egy ilyen tömlőszerű szerv, és a jelölcső oldalról jobbról csatlakozik be a gyomorba. Tehát nem felülről, hanem oldalról csatlakozik be, ott van a gyomorszáj. És hogyha refluxosak vagyunk, bekajálunk, akkor az egy dolog, hogy állunk, nem segítünk magunkat azzal, hogy átsorunk, mert mivel oldal fölül, de oldalt van, igaz, hogy fölül, de oldalt van a gyomorszáj, szépen vissza tud áramlani a gyomortartalom egy része a nyelőcsőbe. Jön a maró érzés. Ha lefekszünk, mondjuk hanyat, az még rosszabb, mert akkor meg szépen elterül a gyomortartalom a gyomorban, még jobban visszaáramlik. Ha hasra fordulunk, akkor ugyanezt történik, csak pepitába, mert akkor meg még vissza is préseljük a cuccot a nyelőcsőbe. Ha a jobb oldalunkra fordulunk, na az a legrosszabb, amit tehetünk, mert akkor meg egy az egyben beleömlik a cucca a nyelőcsőbe. Az egyetlen gyomor kímélő testhelyzet reflux esetén az a bal oldalon való fekvés. Tehát lefekszünk és a bal oldalunkra fordulunk. Ha nincs problémák, akkor ahogy mondtam, teljesen mindegy, hogyan forgolódunk, de ha van, akkor mindig feküdjük a bal oldalunkra. De ez még tele gyomornál is érvényes ez a lefekvés és bal oldalra fordulás, mert akkor viszont felülre kerül a gyomorszáj, így a fölöslegesen lenyelt levegő, egyéb gázok, amelyek feszítik a gyomrunkat belülről, azonnal, de ki lehet próbálni, azonnal feltódulnak, kibőfögjük, aztán jön a megkönnyebbülés. Úgyhogy ennyi volt ez az egész. Ezzel simán ki tudjuk magunkat gyógyítani a refluxból, és nem kell mindenféle savlekötőket szedni, ami, a, ami, ahogy az előbb elmondtam, kész öngyilkosság. Savlekötőt szedni, szigorúan tilos. Legalábbis nálam mindenképpen. Oldalra fordulunk, feltódul a levegő és a gázok. Kibefögjük, és volt probléma, nincs probléma. Szép lassan vissza fog erősödni a gyomorszáj. Tehát akkor egy összesítés még egyszer így a végére. Ahogy mondtam, hogy a 2-es és a 77-es videó, tehát nézzétek meg, itt lesz a leírásban, meg plusz még két kiegészítő videó is lesz benne. De most összesítés, reflux ellen, reggel mézes teja, vagy naturban egyevő kanál méz, de inkább legyen mézes teja. Naponta kétszer, maximum, ha nagyon szükséges, akkor háromszor étkezzünk, de csak kis mennyiséget, egy ilyen tíz falatos szabályt betartva. 
ahogy mondtam, ott van ez is a hátváltás videóban. A harmadik pedig, lefekvés előtt 4 órával már semmit, csak folyadékot. Ha nem vagy allergiás a tejre, akkor azt figyel, mert az még közömbösíti és a savas kématás, kulukos kématásával. Ennyi. Ha pedig lefekültél, akkor baloldalra fordulás. Ha még Főleg ez a baloldalú fordulás akkor nagyon hasznos, hogyha még valaki nagyon szenved a refluxtól, tehát nagyon erős tüneteket produkál, akkor csak ezzel tudja igazából normálisan kilőni. De ahogy mondtam, bármikor kipróbálhatod, kajász vagy iszolsz, így elmegyik szénsavas valamit, feküdj le a baloldaladra, mindjárt paf, már jön is ki a szénsav. Míg állva még koncentrálni kell, hogy ki tud befegni magad. Na úgyhogy ennyi az egész ezzel a módszerrel, ezt a módszert követve, el, nem elvileg, hanem biztosan, mert én is így voltam. Tehát nagyon gyors és látványos javulás észlelhető. Hát akkor ennyi volt, köszönöm a figyelmet, jobbulást és jó egészséget a továbbiakban. Sziasztok!